హలో సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం ఈరోజు మనం టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్లో ఒక బిగినర్ ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ని చాలామంది మనం ఈ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్లో క్యాండిల్స్ క్యాండిల్స్ అంటూ ఉంటాం జపనీస్ క్యాండిల్స్ ఇది ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం సో జనరల్గా ఎనీ చార్ట్ ఆర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లేదా ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లాంటి స్టాక్స్ అయినా గోల్డ్ అయినా సిల్వర్ అయినా కానీ మనకి డేటా వస్తూ ఉంటుంది ఈ డేటాను బట్టి ఈ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అని అంటే మనకి మేజర్గా ఫోర్ పారామీటర్స్తో ఫామ్ అవుతాయి ఆ ఫోర్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఓపెన్ ప్రైస్ హై ప్రైస్ లో ప్రైస్ అండ్ క్లోజ్ ప్రైస్ సో దీనికంటే ముందు మనకి టైం ఫ్రేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సో టైం ఫ్రేమ్స్ అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆ పర్టికులర్ కౌంటర్ ఆ స్టాక్ ఏంటి ఎక్కడ ఓపెన్ అయ్యింది ఎక్కడ హై ప్రైస్ రికార్డ్ అయ్యింది ఎక్కడ లో అండ్ ఎక్కడ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అయ్యింది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో టైం ఫ్రేమ్స్ మనకి వన్ ఇయర్ కూడా ఉండొచ్చు వన్ మంత్ ఉండొచ్చు వన్ డే ఉండొచ్చు వన్ వీక్ ఉండొచ్చు వన్ డే ఉండొచ్చు అండ్ ఫోర్ అవర్స్ ఉండొచ్చు వన్ అవర్ ఉండొచ్చు థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు సో వీటన్నిటిని కూడా మనం టైం ఫ్రేమ్స్ అంటాం మనం డే ట్రేడింగ్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా అదేవిధంగా పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా అదేవిధంగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా మనం ఈ డేటాని అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి ఈ టైం ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ టైం పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఓపెన్ హై లో క్లోజ్ ఈ డేటా తీసుకుంటే మనం ఈ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ క్యాండిల్స్ కలర్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏదో రెడ్ కలర్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ ఈ రెండు కలర్స్లో ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దేన్ని ఏ డేటా అప్పుడు రెడ్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడు గ్రీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం మనం సో సపోజ్ ఒక స్టాక్ ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చి థౌజండ్ అనుకుందాం హై ప్రైస్ వచ్చి లెవెన్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం లో వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం క్లోజ్ వచ్చి నైన్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం సో హై ఓపెన్ ప్రైస్ థౌజండ్ హై లెవెన్ హండ్రెడ్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్లోజ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో ఫస్ట్ హై అండ్ లోన్ రికార్డ్ చేద్దాం సో హై వచ్చి ఇక్కడ సో హై లెవెన్ హండ్రెడ్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓపెన్ వన్ థౌజండ్ క్లోజ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గేద్దాం సో ఇది హై ఇది లో ఇది ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ అదేవిధంగా మనకి ఇంకొక డేటా తీసుకుందాం హై లో అలాగే ఉంచుదాం హై వచ్చి లెవెన్ హండ్రెడ్ లో వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇవి రెండు మారుద్దాం ఓపెన్ వచ్చి నైన్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఓపెన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ క్లోజ్ థౌజండ్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ హై అండ్ లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ కూడా రియల్ బాడీ దీన్ని రియల్ బాడీ అంటాం మనం క్లోజ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ మధ్యలో జరిగేది సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓపెన్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోజ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఇఫ్ ఓపెన్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్లోజ్ ప్రైస్ అంటే క్లోజ్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంది ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే అది గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ అవుతుంది ఓపెన్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంది ఓపెన్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంది క్లోజ్ కలర్ క్లోజ్ కంటే కూడా అది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ డేటా చూద్దాం మనం ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ అయితే ఇది క్లోజ్ ప్రైస్ ఇది హై ప్రైస్ ఇది లో ప్రైస్ సో ఓపెన్ ఇక్కడ బాటంలో ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఇది గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ సో ఈవెన్ ఇక్కడ మనం క్లోజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ అయితే ఓపెన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఫోర్ 
ఇది మొన్న ట్యూస్డే రోజు ఫామ్ అయింది అట నిఫ్టీలో సో ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ అయితే ఇది క్లోజ్ ప్రైస్ ఇఫ్ ఓపెన్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్లోజ్ ప్రైస్ దాన్ని మనం గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ అనుకోవచ్చు అదే ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ డేటా కూడా చూద్దాం సో ఇది మనకు రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ సో ఈ క్యాండిల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ గమనిస్తే మనకి ఇది ఎనీవే హై ప్రైస్ ఇది లో ప్రైస్ సో ఇది వచ్చి ఓపెన్ అవుతుంది ఇది వచ్చి క్లోజ్ ప్రైస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ ప్రైస్ కంటే కూడా క్లోజ్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఓపెన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ అండ్ క్లోజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ సెవెన్ సో ఓపెన్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంది క్లోజ్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంది అంటే అది మనకి రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేసుకుందాం అసలు క్యాండిల్కి మనకి ఏమేమి కావాలి క్యాండిల్కి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కావాలి ఓపెన్ ప్రైస్ హై లో అండ్ క్లోజ్ సో ఎక్కడైతే మనకి హై అండ్ లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రికార్డ్ చేయొచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ సో ఇక్కడ ఒక ప్రైస్ మనం ఓపెన్ కింద క్లోజ్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఓపెన్ ప్రైస్ హై ఉండి క్లోజ్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటే అక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం మాన్యువల్గా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్లో రికార్డ్ అంటే జస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవటం కోసం సో ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ ప్రైస్ అయ్యింది ఇది క్లోజ్ ప్రైస్ అయ్యింది సో అందుకే ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయ్యింది ఓకే సో ఈ సిరీస్లో మనం క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఒక క్యాండిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఆర్ సింగిల్ క్యాండిల్ని మనం చూడగానే మనం ఎలా ప్రైస్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు భవిష్యత్తులో ఇది అప్ సైడ్ వెళ్తుందా డౌన్ సైడ్ వెళ్తుందా ఒకసారి చూద్దాం సో దానికి ఇక్కడ మనం కొన్ని క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం మనం సో ఇక్కడ ఒక టెన్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం ఈ టెన్లో ఒక ఫైవ్ బులిష్ సైడ్ అంటే మార్కెట్ని బాటంలో టా బాటంలో ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసే వాటిని మనం బులిష్ అంటాం అంటే బులిష్ అంటే మనకి అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అదేవిధంగా బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ ఒక ఫైవ్ ఉన్నాయి బేరిష్ అంటే మనకి టాప్ నుండి బాటమ్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక పీక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఫాల్ జరగబోతుంది అనేది ముందే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఈ రెండింటిలో మనకి బులిష్ అండ్ బేరిష్ ఈ రెండింటిలో మనకి ఒక ఇటువైపు ఒక ఐదు ఇటువైపు ఒక ఐదు క్యాండిల్స్ మనం నోట్ చేసుకున్నాం ఇంకా చాలా క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి బట్ ఇవి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్నే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో ఈ టెన్ ప్యాటర్న్స్ను ఫాలో అయ్యి మనం ఏ విధంగా మన ఓన్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం బులిష్ సైడ్ హ్యామర్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ మార్నింగ్ స్టార్ పియర్స్ అంగ్ ప్యాటర్న్ ఈ ఐదు మనం బులిష్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అనమాట సో హ్యామర్కి ఆపోజిట్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి ఆపోజిట్ షూటింగ్ స్టార్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఆపోజిట్ బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ మార్నింగ్ స్టార్కి ఆపోజిట్ ఈవినింగ్ స్టార్ పియర్సన్ ప్యాటర్న్కి ఆపోజిట్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ మేబీ టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు బట్ వన్ బై వన్ మనం చాలా క్లారిటీతో చూద్దాం సో ఇటువైపు బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ ఇటువైపు బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ బులిష్ అంటే మనకి మార్కెట్ బాటమ్ అవుట్ అయ్యే ముందు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అప్ ట్రెండ్ని అందుకే వీటిని ఇక్కడ మనం బులిష్ అన్నాం అదేవిధంగా బేరిష్ ఒక మార్కెట్ పీక్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి రివర్స్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కానీ అటువంటిప్పుడు ఎక్కడ అంటే ఇది ఒక రకంగా ఎంట్రీ అనుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్కి ఇది ఎగ్జిట్ అనుకుందాం కాబట్టి ఎఫ్ అండ్ ఓ చేసే వాళ్ళకి మేబీ ఇక్కడ షార్ట్ సెల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లాంగ్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ అనాలిసిస్ ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసి మనం ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు మనం ఒక ప్రైస్ని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఎంతవరకు ఈ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఉండొచ్చు అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ సిరీస్ కంటిన్యూ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం హ్యామర్ అదేవిధంగా వన్ బై వన్ మనం ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ క్లియర్ కట్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ